Assalamu alaikum. This is the third lecture in a series of lectures on cognitive psychology. Last time we talked about what cognitive psychology really is, the last two lectures. We gave an overview of the field. We discussed philosophical issues, and in the previous one, we emphasized more on hardware and software distinction in the processing system. We also talked about the information processing approach and tried to give an introduction of what the approach involves. Um, as you may recall, we discussed how input is transformed into output and we discussed different kinds of models. We said there could be resource-based models or filter-based models and as always in psychological theories, there are different stages. So, uh, to sum up the preview of the last lecture, I would say we discussed information processing approach as an approach which looks at input and output, but also at different stages at which information is processed and how it is processed. So, today we will talk about cognitive neuropsychology. What is cognitive neuropsychology? Now, I must warn you here that you have to be dry. You have to be dry. You have to be dry. But you have to be dry. But you have to be understanding neuropsychology is very important in order to understand not just cognitive psychology but all psychology. It is as important. To understand just like a doctor ko uh, anatomy or physiology detail me samajani chahiye usi tarah ek psychologist ko neuropsychology jo hai ya nervous system ki jo hum psychology kehte hain biological psychology jise kehte hain thodi bahut understanding iski bahut zaruri hai when we say cognitive neuropsychology what do we really mean by it is it something more than just studying the nervous system well, the answer is yes. It is something more than studying just the nervous system. I would come back to the computer analogy. Aapko yaad hoga ke maine bohat zyada computer se insaan ka comparison kiya tha. Ab, that is inevitable. Human beings have a tendency to, st to study psychology in the context of the latest technology. Jis zamane mein uh, switchboard ijaad hua tha, telephone exchange vagaira. To loog kehte te ke ji, humara mind jo hai, wo ek telephone exchange ki tarah hai. Ke wo bas, idhar se input nikali, udhar laga di, idhar se nikali, udhar nikali, udhar nikali. Aur is se zyada understanding nahi thi. Jab se computer aaya hai, uh, as I explained in the previous lectures, humne we have made a giant leap, a quantum leap in our understanding of human cognition by looking at a human being as if it is a computer. So, when we say that we are a software engineer, a software designer, we have a perfect know how to do it, but they need to understand hardware the basics of hardware, how the hardware is put together. Now, when I talk about hardware, I don't hardware ko literally, I don't mean that there are no chips or chips in the electronic. But our nervous system, ki, jo different structures, hai, they are the hardware. And we will go um, at some length today to study this hardware. And, but it's important to understand this concept. ठीक है ना कि 
हार्डवेयर जो है वो उसको समझना क्यों जरूरी है इस नर्वस सिस्टम को सिर्फ जैसे मैंने कहा हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एक चैप्टर आमतौर पे हर टेक्स्ट बुक में होता है कि जी नर्वस सिस्टम समझ लो इट इज नॉट डार्क वी नीड टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर लेवल लेयर ऑफ कॉग्निशन एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग यू नो द डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी अच्छा फिर एक और बात भी है ना कि जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर लेवल पे हमने जैसे बात की कि जी रिसोर्स मॉडल हो सकता है टेंशन का या फिल्टर मॉडल हो सकता है हम ये बात कर सकते हैं कि जनाब लैंग्वेज को समझने के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं लेकिन उन सब मॉडल्स की लिमिटेशंस को समझना जरूरी है और वो लिमिटेशन इम्पोज करता है आपका हार्डवेयर लेट मी गिव एन एग्जाम्पल माई टंग एंड द वे इट मूव माई थ्रोट एंड द वे it controls the movement of air through itself through its uh, through the vocal cords is part of the hardware ab ye jo ye jo hardware hai agar hum isko nahi samajh payenge to hum speech ko nahi samajh payenge so agar hum speech ko nahi samajh payenge to language ko nahi samajh payenge we won't be able to understand the software level processes without knowing the limitations of the hardware i hope i have made my point clear acha ab ek aur reason bhi it's not just that we want to know the hardware and its limitations in order to understand the software in order to understand cognition मजे की बात यह है कि विजुअल परसेप्शन की बहुत सी प्रोसेस जो हैं वो हार्डवेयर लेवल पे कुछ ना कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट एज वी मूव अलॉन्ग इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग और अ लॉट ऑफ ऑडिटरी प्रोसेसिंग डज टेक प्लेस एट द हार्डवेयर लेवल एज वेल जिसे हम खास तौर पे कहते हैं ना परसेप्चुअल फिनोमिना तो परसेप्चुअल फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग में बहुत जरूरी है कि हम हार्डवेयर लेवल को थोड़ा सा बेहतर जानें क्योंकि जो प्रोसेसिस हैं जैसे मैंने कहा कि अब हम कोई चीज देखते हैं तो जब कोई भी चीज हम देखते हैं उसको इस तरह समझें कि एक तो सेंसेशन है ना एक, एक इमेज है वो हमारी आंख के पीछे जो पर्दा है रचना है उस पर बना फॉर्म हुआ नाउ दैट इमेज इज बीइंग कम्युनिकेटेड लेकिन दैट इमेज इज आल्सो बीइंग प्रोसेस्ड एट द हार्डवेयर लाइट कितनी है एनवायरनमेंट में और बैकग्राउंड नॉइज क्या है किस किस्म की है विजुअल है या ऑडिटरी है वो सारी चीजें जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं और उस हार्डवेयर लेवल अंडरस्टैंडिंग में हमें एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कई cognitive or perceptual phenomena ki so i think that is another important point to realize and let me warn you and that is the word of caution many physiological or biological or neurological psychologists claim that they can explain higher level cognitive processes through hardware or through better understanding of hardware abhi tak that claim has not been proved it has not been established and temptation to badi hai ke janab theek hai hum har cheez ko dimag ko ag khol ke dekh lenge aur mri ke zariye ya x ray ke zariye aur hum ye bata sakenge ke janab everything is explainable we can see thoughts we can see memories we can see um you know all sorts of creative processes happening in the brain i do not think that is going to be possible um with the knowledge that we have now in fact people who understand computers well people who understand information processing well um would tend to agree with me that it may never be possible higher level cognitions will remain a mystery as far as the hardware level description is concerned theek hai 
ये नहीं है कि हायर लेवल कॉग्नेटिव प्रोसेस को हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हायर लेवल कॉग्नेटिव प्रोसेस को समझने के लिए ही तो ये फील्ड बनी है कॉग्नेटिव साइकोलॉजी और इसमें इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो हायर लेवल प्रोसेस को समझने के लिए वी नीड अ सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन एंड नॉट अ हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन बाई इट सेल्फ सो आई होप दैट पॉइंट बिकम्स क्लियर now we will look at the slide that tells you about neuropsychological methods what are the main neuropsychological methods the first traditional way of looking at neuropsychology was to actually look at the structures involved in the nervous system so structures that are involved in the nervous system you might know the main ones are the spinal cord and the brain so we also know from most of the work that has been done to date on animals as well as on humans that spinal cords are usually responsible for what we consider basic motor processes like reflex like transmission of sensation but nothing very very deep or complicated hamari jo spine hai usme um aisa material hai jo ki communication karta hai sensations ki aur jo motor impulses hain unki aur uske alawa jo hamare reflexes hain reflex aap jante honge ki maslan jaise agar aapke ye aap try kijiye क्या अगर आपके कोई फ्रेंड हैं या कोई साथ बैठे हैं रिलेटिव तो आप अपनी फिंगर जो है उनके फोर हेड पर टैप कीजिए सो गो लाइक दिस टू दी अदर पर्सन या स्ट्राइक द फोर हेड जेंटली यू विल सी दैट दे विल ब्लिंक द आई वो अपनी आंख को छपकेंगे जरूर ये हो ही नहीं सकता बावजूद लाख कोशिश के कि वो अपनी आंख को झपकने से रोक सके Now that is called a reflex. So, इस तरह के जो reflex type processes हैं, इनको control करती है हमारी spinal cord. अब दूसरी जो चीज है, वो है brain. And brain, as we know, people equate it with the mind. अब mind जो है, it is not the same thing as brain. लोग इसको बहुत confuse करते हैं. बाज़ लोग कहते हैं, समझते हैं कि जी सर के अंदर हमारे mind है. There is no such thing physical, physically, physiologically. हम कोई ऐसी चीज नहीं देख सकते जिसको हम कहें कि ये जहन हमारा हाँ लेकिन हमारा दिमाग the brain is दिमाग mind जहन को कहते हैं और जहन एक abstract concept है उन सारे models की तरह जिनकी हम बात करें तो I think it is important to make that distinction that mind is a software level concept. अब आपको शायद आ, आ, समझ आ रही हो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में शायद ये आइडियाज मुश्किल लग रहे हो कि सॉफ्टवेयर लेवल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसे हम फिजिकली देख नहीं सकते पकड़ नहीं सकते ब्रेन की तरह वो एक लिज लिजा सा ऑर्गन नहीं है हमारे आ, सर के अंदर बट जहन या माइंड इज एन एबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इट डजेंट फिजिकली एग्जिस्ट बट वी नो इट डज बिकॉज वी यूज इट फॉर थिंकिंग ठीक है जस्ट लाइक वी कैन से दैट मेमोरी एग्जिस्ट जस्ट लाइक वी कैन से दैट थॉट्स एग्जिस्ट विदाउट एवर लुकिंग एट वन सो राइट कमिंग बैक टू द मेथड्स ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी वे वी स्टडी द ब्रेन सो हाउ डू वी स्टडी द ब्रेन ये बड़ा मसला है कि आप देखें ना अगर मैं हाथ को स्टडी करना चाहूं तो हाथ आपके सामने राइट एंड आई कैन मूव इट I can do all sorts of things to it. You can take pictures of it. Uh, you can film it while it's moving. You can study it in depth. लोग पामिस्त होते हैं हाथ देखते हैं हाथों की लाइनों को study करते हैं हाथों का print ले लेते हैं. Unfortunately, you can't do this to the human brain. अब एक तो इतना वो strong उसकी वो एक casing है जो इतने आराम से खुलती भी नहीं है. तो वो जो skull है हमारा that प्रोटेक्ट द ब्रेन अच्छा अब सवाल पैदा होता है कि देन हाउ डू वी स्टडी इट एंड वन 
technique that people use for that was to study people who had certain types of brain injury ab ek surgeon hai usne ek bande ke brain ko kuch damage hua to wo surgeon ne to zahir hai ke wo usko repair kiya hai to surgeon knows ke ji brain ke fla hisse mein damage hua now if a psychologist was able to study the behavior of that brain damaged human being they found out certain things about it. okay and if they made certain kinds of mistakes to pata chal gaya ke janab ke brain ke fla hisse ko damage ho to fla behavior jo hai wo effect hota hai ab iski main aapko misal abhi deta hu ke hamare brain mein do hemispheres hai we will talk a bit more about the brain and um, you will also be given lecture notes which have detailed diagrams of these but let me just share with you some basic thing to do hemispheres hain ek right hemisphere hai aur ek left hemisphere theek to brain ke do hisse hain ek daya hissa hai aur ek baya hissa acha now what happens is ki jo hamare most of the left side of the body hai that is being controlled by the right side of the brain so the right brain controls most of the left side of the body and the left brain or the left hemisphere of the brain controls the actions on the right side acha isi tarah dono aankhein jo hai wo to nahi hai ke bai aankh is tarah nahi hai ke bai aankh sirf jo hai wo right visual field ko dekhti hai aur right eye jo hai wo left visual field ko dekhti hai dono aankhon mein दोनों विजुअल फील्ड्स मौजूद है ठीक है तो राइट right आई जो है उसकी जो सेंटर में है वो राइट विजुअल फील्ड है और उसकी पेरिफरी में लेफ्ट विजुअल फील्ड है और उसी तरह लेफ्ट आई के सेंटर में लेफ्ट विजुअल फील्ड है और उसकी पेरिफरी में राइट विजुअल फील्ड है तो जब हमें ये सारा कुछ पता चल गया तो वी स्टडीड साइकोलॉजी स्टडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फिनोमिन and that was people who had damage to the corpus callosum ab corpus callosum brain ka wo hissa hai jo right hemisphere ko aur left hemisphere ko aapas mein connect karta hai now ab the point is if the corpus callosum is damaged the right and the left can't communicate and if they can't communicate wo kehte hain na ek hath ko pata nahi chalta ki dusra kya kar raha hai kuch us tarah ki situation ho jati hai and that sort of interesting behavior unfortunate for the people who were experiencing it but interesting from the psychological research point of view that interesting behavior was seen in people where the corpus callosum was damaged and we learned a lot about the right brain capacities and left brain capacities ab let's see राइट right ब्रेन से हमें ये पता चला कि जनाब जो हमारी स्पेशल प्रोसेसिंग है मसलन हमारा विजन है हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज है हमारी जनरली स्पीकिंग क्रिएटिव टेंडेंसीज है हमारी विजुअल इमेजेस को समझने की और प्रोसेस करने की एबिलिटी है दैट इज कंट्रोल बाय द राइट ब्रेन आर लैंग्वेज आर वर्बल स्किल्स are determined and controlled by the left hemisphere ab agar ye connection right brain mein aur left brain mein cut off ho jata hai so we can say ki aapko ek cheez ki tasveer dikhai jati hai right aur agar to wo dono visual fields use dekh rahe hain तो राइट ब्रेन जो है वो देखेगा कि ये किसी चीज की तस्वीर है और लेफ्ट ब्रेन देखेगा उसे समझेगा कि भाई इसका नाम फला है ठीक है इवन दो दे आर नॉट एबल टू टॉक टू इच अदर दे विल स्टिल बी एबल टू प्रोसेस इट सेपरेटली एंड द पर्सन कैन स्टिल से द नेम ऑफ दैट थिंग हाँ एक नई टेक्निक यूज की जा सकती और वो टेक्निक ये है कि आप एक इमेज जो है 
वो इस तरह प्रेजेंट करें कि सिर्फ एक आंख की विजुअल फील्ड मसलन एक राइट विजुअल फील्ड जो है राइट जो कि इस तरह आप उस चीज को प्रेजेंट करें कि लेफ्ट विजुअल फील्ड में वो चीज नजर ना आए और सिर्फ राइट विजुअल फील्ड में नजर आए यानी कि सिर्फ लेफ्ट ब्रेन को नजर आए फिर क्या हो अब सवाल यह है कि लेफ्ट ब्रेन के पास लैंग्वेज की कैपेसिटी तो है लेकिन विजुअल प्रोसेसिंग वो अच्छी तरह से नहीं कर सकते तो वो तस्वीर ही उन्हें समझ ही नहीं आएगी तो उसका नाम कैसे लें ऑन द अदर हैंड अगर आप उसे लेफ्ट विजुअल फील्ड में प्रेजेंट कर देंगे तो राइट विजुअल राइट ब्रेन जो है राइट हेमोस्फियर जो है उसको रिकग्नाइज तो कर लेगा लेकिन उसका नाम बोलने की सलाहियत तो लेफ्ट ब्रेन को है वो नाम नहीं बोल पा सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ स्टडीज वॉज डन इन दिफ्टीज इन दिक्कटीज एट डॉट मथ कॉलेज इन दूनाइटेड स्टेट वेर दीज फिनिना स्टडीड एंड ऑफकोर्स इन मैनी अदर प्लेस इन दर्ल्ड राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन बिहेवियर स्टडीड एंड एक्सप्लोर फर्दर एंड अदर इंटरेस्टिंग टेक्निक of course which has been done for a very long time actually is to study the brains of dead people usme ye hai ki aap achhi tarah aapko sirf injury pe rely nahi karna hai aap brain ko jo marzi kar sakte hain aapke paas people have donated the you know organs for scientific research so after their death you can take apart their brains you can see uh, what kind of things have happened to those brains but as you can guess there is a problem with this approach we cannot understand living behavior behavior of living human beings by studying a dead brain hame to zarurat hai na ki jab kaam ho raha hai koi cheez ho rahi hai tab usko samjha jaye so dead people's brain don't tell us anything about that ha huh. but we mustn't negate and we mustn't underestimate the contribution that studying dead brains have made to the science of cognitive psychology the the fact that we know about different structures with precision is because we have been able to study the brains of dead people and that remains a very important um source of understanding of the hardware then there is the phenomenon called neuroimaging neuroimaging has been done in several ways and i'll ta- talk about a couple ab ek to seedha sada hai x-ray ab x-ray jo hai agar ab soche ke we use it a lot don't we we are so used to getting x-rays done when people have accidents when people have fractures हम बात करते हैं कि जनाब इन साहब का हड्डी टूट गई है उसका एक्सरे कर लें ब्रेन का भी उसी तरह एक्सरे करके हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है वी कैन सी सर्टन चेंजेस इन हीट तो अगर ब्रेन का कोई हिस्सा ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है तो समटाइम्स एक्स रेज कैन कैप्चर दैट इवन दो इट्स नॉट अ वेरी सेंसिटिव मैथड तो बट इट इज इट हैज बिन यूज सो आई कैन नॉट से जी एक्स रे बिल्कुल बेकार है ऐसी बात नहीं एक्स रे हैज बिन यूज एंड कैन बी यूज टू स्टडी सर्टन ग्रोस चेंजेस इन ब्रेन एनर्जी और पार्ट्स और एनर्जी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन अच्छा देन वी हैव अ थिंग कॉल्ड एम आर आई स्कैन ठीक है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसा कहते हैं अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है चूंकि देखें दिस इज अ साइकोलॉजी क्लास एंड आई डोंट वांट टू बर्डन यू टू मच विद वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस लेकिन व्हाट आई शुड से इज के इट्स यूज इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन ठीक है यूज इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन जैसे एक्सरे में रेडिएशन होती है उसी तरह एम स्कैन में भी रेडिएशन के जरिए वी फाइंड इमेजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड वी कैन स्टडी फिनोमिना एज चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री 
and it is much more sophisticated jo mri ke zariye hame information jo just detail mein milti hai wo hame x ray mein nahi mil sakti right acha then there is another way and that i think comes from the idea that man is an animal it's a very controversial idea in the history of philosophy theek hai na ab se shuru mein maine baat ki thi ki janab ek taraf to ek wo plato ka view hai jo phir mukhtalif mazahib ka bhi ek view raha hai ke a human being is an exceptional being jise hum kehte hain ashraf ul makhlukat hai to usse animals ke sath compare karna hum uski tauheen samajhte hain uski had tak samajh at the same time science has found a lot of evidence that suggests that human being has a lot of things that are common with animals acha ab agar isko dekhiye zara aur kuch aise dekhiye ke we have feet most mammals have feet we have two uh, four limbs या आगे के हम कहते हैं जिन्हें बाजू कहते हैं अक्सर जो चौपाए हैं उनके आगे दो टांगे होती हैं लेकिन आप एप्स में सिमिलैरिटी देख सकते हैं कि बहुत से एप्स जो हैं वो पिछली दो टांगों पे चल सकते हैं और कईयों को अपनी अगली दो टांगे इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती तो इस किस्म का एविडेंस यूज किया गया है आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द कॉन्ट्रोवर्सी लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो that there are two at least two sides of the issue okay yes we are scientists but we can have our own understanding of how things are um, while there as i said there is a lot of biological evidence to suggest that man is similar in a lot of ways to other animals there is also a lot of biological evidence that man is very different from other animals और उसके लिए जैसे हमने इंट्रोडक्शन देते वक्त कॉग्नेटिव साइकोलॉजी का बात की थी कि लैंग्वेज जो है उसको हम सिंपल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से नहीं समझ सकते सिंपली इनपुट आउटपुट से नहीं समझ सकते उसी तरह लैंग्वेज को भी हम एनिमल बिहेवियर स्टडी करने से नहीं समझ सकते बिकॉज एनिमल्स डू नॉट एंड आई एम सेंग इट अगेन दे डू नॉट पोजेस लैंग्वेज उनमें ठीक है थोड़ी बहुत कुछ सिंबॉलिक प्रोसेस होते हैं बहुत बहुत बेसिक किस्म के चिंपेंजीज को आप हद कोई पंद्रह बीस अल्फाज सिखा सकते हैं एंड ऑल दे कैन डू इज साइन दम यूज साइन दे डोंट इवन हैव स्पीच तो स्पीच की जो जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं आप हर रोज आपस में लोगों से इधर उधर गुफ्तु फरमाते हैं तो और लिखते हैं पढ़ते हैं स्पीच and reading and writing and all that language involved is absent in animals that having said animal studies are still an important way to understand the hardware hardware jo hai usme identical to nahi hai lekin similarities hai so we can do animal studies now एनिमल स्टडीज में क्या होता है एनिमल स्टडीज में इस तरह होता है कि एक तो ये है ना कि आप एक एनिमल का बिहेवियर समझें देखें और उससे कुछ नतज निकल नो दैट हैज बिन डन बाय साइकोलॉजिस्ट और इस पर लोगों ने कुछ ज्यादा शोर कभी नहीं मचाया पीपल हैव सेड इन द पास्ट कि भाई एनिमल कैप्टन केजेज या कैप्टन लेबोरेटरीज लेकिन जो खास तौर पे न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाता है उस पर देर आर सीरियस इश्यूज एंड आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दैट सिंस वी आर एंटरिंग इन टू दिस न्यू एंड एक्साइटिंग एरिया ऑफ कॉग्नेटिव साइकोलॉजी वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू आस्क आर सेल्व वेदर वी वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन कॉग्नेटिव न्यूरोसाइकोलॉजी एंड स्पेशली the study of animals to understand uh, human hardware acha ab let's see what are the issues the issues are 
animals are not only kept in cages, a lot of very complicated and sometimes lethal processes and operations are performed on these animals. Masalan, ek to cheez ho gayi ke janab aapne ek monkey hai, uske sar mein ek sui ghusa di, jiske ziri hai, aap brain ke ek hisse ki jo activity hai, wo measure kar rahe hai, aur phir dekh rahe hai ke wo monkey jo hai, wo kya kar rahe hai. Baaz cases mein operation ki hai, aur uske brain ka ek hisse ne kaal diya. Or phir dekha ke wo monkey kaise behave kar rahe hai. And in some cases, some very serious, very damaging radioactive chemicals are injected into the brain of the monkey or the dog or a rat or a cat. And to understand uh, what the effect of these would be, uh, you know, they were given certain stimuli and their reactions were noted. So, is tarah ke jo experiments hain, unke khilaf West mein ek almost terrorism like movement start ho gai. They are called animal rights activists and animal rights activists have been campaigning long and hard to stop or put an end to animal research. So, I think as I said uh, earlier, while we, you know, this is not an issue that should concern cognitive psychologists directly or too much, but those that are involved in animal research should think about what their views are before they get into any such process. Now let's see, when we have spoken about this, let's think about the architecture. The architecture at an abstract level, the architecture at a concrete level. So, what we will do now is discuss the overall organization of the nervous system. And in this way, the central nervous system is the most important thing that we have to do the brain. Brain is the most important thing that we कि उसको हमने مختلف तरीकों से स्टडी किया अब उसके वी नाउ नो दैट देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स एंड दोस आर कॉल्ड द सेरिब्रम द सेरेबेलम एंड द मेडुला ओब्लोंगाटा नाउ व्हाइल द मेडुला ओब्लोंगाटा कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड it is responsible for a lot of very important functions. What interests us more are the two higher structures, the cerebellum and the cerebrum. Mujhe lag raha hai ki aspect, you know, it's getting a bit difficult for you. Main aapko bohat saare alfaz jo hai, I'm throwing them at you and you're saying ki ye kya dull or boring si cheez banj. Lekin, this will be provided to you in your notes, in your lecture notes, and you will be able to study it. So, this is why I am taking some liberty. But, this is what I have said that you have to do in the terms of your terms, you have to do it in the functions of your functions. Otherwise, we will not get very far as cognitive psychologists. So, these are the two parts that are important. वो हैं सिरिब्रम और सेरेबेलम सिरिब्रम और सेरेबेलम जो हैं उनमें सेरेबेलम इज रिस्पांसिबल और पार्ट्स ऑफ इट आर सीन टू बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाट आर कंसीडर्ड मोर क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप लर्निंग बिहेवियर अब इसको आप कहेंगे ये क्या है तो इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिड स्टडी क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपको याद हो हमने पैवलोव की और उसके कुत्ते की बात की थी पैवलोव कंडीशनड हिज डॉग्स बाय रिंगिंग अ बेल देन प्रोवाइडिंग फूड देन सीइंग दैट द डॉग वुड सलिवेट एंड बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस ओवर एंड ओवर अगेन ही सॉ दैट ही ओनली नीडेड टू प्रेस द बेल एंड द डॉग वुड स्टार्ट टू सलिवेट 
इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एविडेंस है वो हमें सेरेबेलम में मिलता है यानी जब आपने सेरेबेलम को अगर पहले देखा कंडीशनिंग से पहले और कंडीशनिंग के बाद देखा तो यू सॉ सम चेंजेस वी सॉ सम चेंजेस इन हाउ द सेरेबेलम इज फंक्शनिंग हाउ द न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स की भी हम बात करेंगे हाउ द सेरेबेलम इज फंक्शनिंग तो हमें यह पता चल गया कम से कम जो क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप लर्निंग होती है वो सेरेबेलम में होती है बट देर इज एन इवन मोर इंपॉर्टेंट part of the brain that concerns us to the large part and that is called the cerebrum the cerebrum is where most of the higher level processes originate to agar hamari koi software level activity hai uski jo foundation provide ki ja rahi hai wo cerebellum mein nahi ho rahi hai wo spinal cord mein nahi ho rahi hai मेडिला ओब्लोंगाटा में नहीं हो रही है वो हो रही है सेरिब्रम नाउ लेट्स सी व्हाट इट लुक्स लाइक सो इन दिस स्लाइड यू कैन एक्चुअली लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन यू कैन सी द रेट द टॉप वी हैव द फोर ब्रेन व्हिच कंटेन्स द सेरिब्रम द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस and towards the center we have the structure called the mid brain aur uske baad sabse niche hai hind brain so if you look at the hind brain you will see the medulla oblongata you will see the spinal spinal cord connecting to it you will see uh, the cerebellum and of course the cerebral cortex जो कि जैसे मैंने कहा कि जिसमें सीरीब्रम है दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टेक्स प्लेस अब आप पूछेंगे कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है तो इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं सारी जो हमारी अटेंशन से रिलेटेड चीजें हैं जो हमारी मोटर प्रोसेस हैं जो हमारी थिंकिंग है जो हमारी इमेजरी है जो हमारी लैंग्वेज है हमारी Uh, जितनी भी कॉम्प्लेक्स लेवल प्रोसेसिंग होती है मसलन uh, आप बैठे हैं प्लान कर रहे हैं कि जनाब कल मैंने क्या क्या करना है ठीक है और अगर उस वक्त आपके ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को स्टडी किया जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिव जो होगा वो सीरिब्रल कॉर्टेक्स होगा सीरिब्रम का हिस्सा जो है आपके ब्रेन के जो ऊपर आपको अगर आप स्लाइड को देखें तो जो टॉप में जो एक हिस्सा है जिसमें आपको बहुत सी लाइनें और कर्व्स नजर आ रही हैं कॉन्वोलूटेड सा जो एक पार्ट है दैट इज द सीरिब्रम और इसमें जो है सीरिब्रम में और सीरिब्रल कॉर्टेक्स में जो कि एक बड़े ही स्ट्रक्चर के दो हिस्से हैं इसमें आपको एक्टिविटी मिलेगी ये सारी इन सारी बातों की इसी तरह जैसे आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा था कि जनाब किसी साहब को अपने घर का रास्ता बताइए तो घर का रास्ता बताते वक्त ये नियरेस्ट हॉस्पिटल से घर कैसे पहुंचेंगे तो अगर आप आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप उस रास्ता बताते वक्त क्या प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपके जेन में कुछ इमेजेस बन रहे होंगे तो दैट एक्टिविटी विल बी शोन एट ए वेरी बेसिक लेवल आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे इन द कॉर्टेक्स वो चेंजेस एग्जैक्टली क्या होंगे वन कैन नॉट प्रोडक्ट और जैसे मैंने कहा वन मे नेवर बी एबल टू प्रोडक्ट बट देर इज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन सो वी नो दैट सेरेब्रम इज इन वॉल्व नाउ दैट इज वन लुक एट द्रेन इन द स्लाइड नाउ आई वुड लाइक यू टू लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट स्लाइड प्रेजेंट्स टू यू स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरोन आपको याद होगा मैंने पहले सेरेबेलम की बात की थी तो मैंने कहा था जी क्या कुछ न्यूरोन फायर कर रहे होते तो नाउ लेट मी गेट डाउन टू इट गेट डाउन टू द निटी ग्रीटी न्यूरोन क्या चीज होती न्यूरोन एक सेल है 
और मुझे यकीन है कि आपने साइंस में बायोलॉजी में या जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा है सेल का जिक्र जरूर सुना होगा हमारी सारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी हुई है ऑल लिविंग बींग्स ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स तो न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल जो हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है जिसका बेसिक काम ही है ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है ना एक तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है एक तरफ हमें कुछ चीज नजर आ रही है वो हमें हमने उसे देखा है अब हम उसे रिएक्शन दे रहे हैं ये सारे काम जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन न्यूरोन के थ्रू होते अब देखें मैं अपने हाथ मूव कर रहा हूं तो मूव तो मसल्स कर रहे हैं और बोन्स इस मूवमेंट में शामिल है लेकिन इसको जो कंट्रोल कर रहा है जो कंट्रोल करने का प्रोसेस है ना सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मूव कर रही है इसमें कंट्रोलिंग का जो एलिमेंट है उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है हाउ दे आर इन्वॉल्व वी अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज वेरी बेसिक अगेन हम ये नहीं कह सकते कि जी फला न्यूरोन जो है वो इस वक्त बैठा सोच रहा है कि हमने कल खाना क्या पकाना है या कल हमने कौन सी फिल्म देखनी लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जनाब इसमें बहुत सारे कई लाख न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व है सो लेट्स सी द स्लाइड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट मी टेल यू बिफोर आई डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन दैट देर आर नियरली सेवेंटी बिलियन न्यूरॉन्स पर्स ओवर सेवेंटी बिलियन न्यूरोन इन द नर्वस सिस्टम और उसमें से सिरिब्रल कॉर्टेक्स जो है जो हमारा ज्यादातर सोचने का काम करता है उसमें कोई लगभग 10 बिलियन 10 बिलियन न्यूरॉन्स आर एक्टिव इन दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वी विल प्रहैप्स नेवर बी एबल टू नो हाउ एग्जैक्टली वट एग्जैक्टली हैपन्स इन न्यूरोन्स when we think one thought then we are thinking some other thought what changes then we are thinking another thought what changes so hum har thought ko aur har image ko aur har vision ko aur har idea ko neuronal one to one mapping shayad na kar paye kabhi bhi but we can understand the structure of the neuron we can study it under the microscope and we can see some basic processes happening through which neurons transmit and transfer information so is slide ko dekhiye aur isme aapko nazar aayega at the top left hand there is a thing called the dendrite aur dendrite jo hai wo information receive karta hai very simple dendrite information receive karta hai from the neuron from other neurons और रिसीव करके न्यूरॉन को देता है न्यूरॉन में जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है अब न्यूक्लियस जो है हर सेल का जो सेंटर होता है तकरीबन हर सेल का सेंटर जो है उसे न्यूक्लियस कहते हैं और आम तौर पे न्यूक्लियस में जो सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है वो मौजूद होता है जिसमें उसके जेनेटिक कोड और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं डी एन एन रेस्ट अराउंड दैट इज द सेल बॉडी as you can see it it has been labeled and from the cell body there is an extension which has a blue color in this slide aur wo niche ko aa rahi hai wo extension baki to dendrites hai na jo upar ki taraf hai uske lekin jo niche ki taraf hai wo axon kehlata hai aur axon jo hai wo ab jo information process neuron ke andar jaise bhi hui hai us information ko wo aage leke ja raha hai to other neuron और टू द मसल ठीक है डिपेंडिंग ऑन कि वो न्यूरोन कहां वाक है एक्सोन जो है उस इंफॉर्मेशन को लेके ट्रांसमिट कर देता है बाहर की तरफ नाउ दिस इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द नर्वस सिस्टम ये सारा कुछ जो आपने देखा था सिरिब्रम है सेरेबेलम है थैलेमस है मेडुला ओब्लॉन्गाटा है स्पाइनल कॉर्ड है All of these parts contain neurons. 
इसके अलावा भी एक सेल होता है वो ग्लियल सेल कहते हैं बट ग्लियल सेल जो है वो न्यूरॉन की प्रोटेक्शन में और नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन में काम करता है उसका कोई सेंट्रल थॉट रिलेटेड फंक्शन अभी तक नजर नहीं आया और लाइकली यही है कि देर इज नो सीरियस फंक्शन ऑफ दैट सेल तो न्यूरोन ही है जो कि इन सारे पार्ट में एक्टिव है नाउ हाउ डू न्यूरोन स्पेशलाइज देन in doing different things in different parts we don't understand it that well but a lot of research is being done in this area and so let's let's move on to ab neuron jo hai wo dusre neuron se information kaise leta hai aur ek neuron dusre information ko information kaise transmit karta hai isko thoda detail mein samajhne ki zarurat hai usually neurons do not directly touch each other the axon of one neuron connects to the dendrite of the other but it connects not through physical touching but there is a slight difference or slight gap between them so ek neuron ka jo axon hai jis se information ja rahi hai dusre neuron ka जो डेंड्राइट है जिससे इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपस में इस तरह मिलते हैं जैसे इस स्लाइड में जो अब आपके सामने है इसमें इफ यू लुक एट इट इट सेज साइनैप्स साइनैप्स का मतलब है कनेक्शन लेकिन ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें एक्सॉन और डेंड्राइट आपस में टच नहीं कर रहे फिजिकली टच नहीं कर रहे बल्कि इंटरट्वाइन जरूर है लेकिन थोड़ा फासले पे और उनके दरमियान एक फ्लूड है एक लिक्विड है और वो लिक्विड जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में मदद करता है उसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो जिनकी जिनके अंदर केमिकल चेंजेस की वजह से एक्सोन जो है वो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट को ट्रांसफर कर देता है ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे आप चाबी लगाते हैं ना ताले में तो वो फिट हो जाती है उसी तरह एक्सोन जो है वो डेंड्राइट के अंदर फिट होता नजर आ रहा है आपको स्लाइड में अगर आप देखें एक एनलाज उसकी पिक्चर है और उसमें आप ये देखेंगे कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो काम कर रहा है कनेक्ट करने का अच्छा अब ये इंफॉर्मेशन जाती कैसे अब मैं देखे ना मैं बार बार कह रहा हूँ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन तो क्या कोई किताब तो नहीं ले उठा के ले जाता ना एक्सोन डेंड्राइट के पास हाउ डज द इंफॉर्मेशन गो तो द आंसर इज द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो जो न्यूरोन है वो इट ऑलमोस्ट फायर एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक्सोन से होती हुई न्यूरो ट्रांसमीटर में आ जाती है और न्यूरो ट्रांसमीटर से के जरिए दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाती है और उस वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का ये चलता है फिर इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन एक न्यूरॉन से इंपल्स आई दूसरे न्यूरॉन में दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में और ये सारा कुछ साइनैप्स के जरिए होता है दैट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर प्लीज इन अल्फाज से घबराइए नहीं कुल छह सात अल्फाज हैं जो आपको याद करने हैं इसमें लेट मी गो ओवर दम वेरी क्विकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आप वाकिफ हैं कोई नए अल्फाज नहीं है ठीक है ब्रेन में मैंने आपको बताया सिरेब्रम है सेरेबेलम है मेडुलाटा है इसी तरह सिरेब्रम में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है इसमें ज्यादातर हायर प्रोसेस होते हैं उसके बाद आपको न्यूरॉन के बारे में बताया कि न्यूरॉन जो है वो एक बेसिक यूनिट है ये वो बेसिक यूनिट है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है अब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए जो दो अल्फाज जरूरी हैं वो समझ लें वो एक तो डेंड्राइट है और दूसरा एग्जॉन है और जहां पर यह मिलते हैं इसको कहा जाता है साइनैप्स और साइन एप्स जो है अगर आप अगली स्लाइड में देखें तो आपको नजर आएगा कि एक न्यूरॉन के साथ बहुत सारे साइन एप्स होते हैं 
तो एक न्यूरोन जो है वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक दूसरे न्यूरोन को ट्रांसमिट नहीं कर रहा वो बहुत सारे न्यूरोन्स के डेंड्राइड्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है एंड द चांसेस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज बींग ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट न्यूरोन्स फाइनली वोट आई वुड लाइक टू शो यू इज अ पिक्चर ऑफ एन एफ एम आर आई स्कैन एफ एम आर आई स्कैन के बारे में हम मजीद बात जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे लेकिन एफ एम आर आई स्कैन के बारे में आपको यह बताता चलू कि जिस तरह हमने आपको कहा था कि एम आर आई स्कैन जो है उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल इन्वॉल्व होता है एफ एम आर आई स्कैन में रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती और ये नस्बता सेफ मैकेजम है इसमें हो सकता है आप कहेंगे जी हमें कोई शेर चीता या भालू की शक्ल नजर आ रही है ऐसा नहीं है इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन जो कि हमें एफ एम आर आई स्कैन में नजर आ रहा है और इसमें हमें नजर आ रहा है ये जो येलो स्पॉट्स आपको या रेड येलो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये वो एरियाज हैं जहां ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है तो दिस इज हाउ अ पिक्चर ऑफ द ब्रेन अपियर्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एक्टिविटी यू डू बट एज आई सेट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ प्री व्यू ऑफ वट इज कमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर इसके साथ मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए खुदाफिज